Guys, 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 may tanong ako. One! Ha? Maniniwala ba kayo na makakagawa tayo ng bridge o tulay gamit lang ang mga kahoy na ito? Ha? Hmm, o ano, gawin na ba natin? Sige! Okay. Isa lang muna, dito sa gitna. Aha! So lahat, parallel lang to each other? Uh, oh. Yes, parallel sila, pero panipis ng panipis. Ayun! Dito kay Angat. Ayun! Tapos... Ayan! Yeah. Okay. Yung! Para lang. Yung! Para lang! Yung! Yeah! Yan! Yung! <laughs> Excited na po ako makita yung ano? Sa tamas! Bridge! James! <laughs> Akit ka dito, James. Parang yun! Yan! Dito, dito na, okay. dito! Ayan! Hindi! Go! Okay. Wow. Oh, mm. ayan. Matibay po siya talaga. Talaga? Oo. Oh. Oh, wow. So mga kids wow. po, dapat po, hindi niyo po ito gagawin mag-isa para po safety first. Kasi po, baka mamaya, kapag yeah. po, kapag po, <laughs> daanan niyo po ito, baka po mamaya, hindi po masyadong matibay ang kahoy. Mahulog po kayo. Ta para po safety first! <laughs> ang galing talaga ni Lian! Oh. Noong 16th century, nag-propose ang genius Italian inventor na si Leonardo da Vinci ng bridge na matibay kahit na walang anumang uri ng pandikit. Mula nang madiskubre ang bridge design niyang ito noong 1952, sinubukan ito ng mga engineers at namangha sila dahil stable nga ito. Ang tawag sa isang bridge ay structural system, mga pinagsama-samang bagay na may kakayahang tumayo at hindi mabuwag kahit meron itong load. Ang load ay ang force o pwersa na dala ng ibang bagay na pinapatong sa structural system. Sa experiment na ito, ang load ay yung mga taong tumatawid sa bridge. Pag kinaya ng isang structural system ang load at hindi ito nabuwag, ibig sabihin ay mataas ang stability nito, tulad ng Da Vinci Bridge na ginawa namin. I believe, 